அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை தெரிவித்து வடமராட்சி வேலையா கல்வி அலுவலகத்தின் அனுசரணையின் அனுசரணையோடு இடம்பெறும் இந்த காணொழியின் ஊடாக மீண்டும் ஒரு மீண்டும் ஒரு தடவை உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கடந்த காணொழியில் தரம் பத்து வரலாற்று பாடத்தில் இரண்டாம் தவணைக்குரிய அழகாகிய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் என்ற பாடத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த காணொலி இடம்பெறுகின்றது புராதன மக்கள் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப அறிவை கொண்டிருந்தார்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதில் கல்லாயுதங்கள் களிமண்ணோட கல்லறை மயானங்கள் வீடமைப்பு மற்றும் மட்பாண்ட கை தொழில் போன்றவற்றை கடந்த காணொலியில் பார்த்தோம் அடுத்து வருகின்ற தொழில்நுட்பங்களை இன்றைய காணொலியில் காண உள்ளோம் அந்த வகையிலே நீர் முகாமைத்துவம் என்ற ஆதாரத்தை இன்று நாம் பார்க்க வந்தோம் நீர் முகாமைத்துவம் புராண காலத்தில் இலங்கையில் மக்கள் உலர் வலயங்களில் குடியேற்றங்களை நிறுவி நிறுவி கொண்டார்கள் ஆரம்ப காலங்களில் உலர் வலயங்கள் குடியேற்றங்களை நிறுவிய பொழுது அவர்களுக்கு பல்வேறு சவால்கள் காணப்பட்டது உலர் வலயத்தில் கா உலர் வலயத்தினுடைய காலநிலைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற நீரின் அளவு மிகவும் குறைவாக காணப்படும் அந்த நீர் பற்றாக்குறையை பற்றாக்குறை ஏற்படும் பொழுது நீர் போதுமானதாக கிடைக்கின்ற காலத்தில் நீரை சேகரித்து வைத்து வைத்து தங் தொடர்ந்து வரும் வறட்சியான காலப்பகுதியில் அதனை பயன்படுத்துவதற்கு பழகை கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையிலே வாழ்க்கைக்கும் மற்றும் விவசாயத்துக்கும் தேவையான நீரை அவர்கள் பெரு நிர்வாக சேகரித்து வைத்துள்ளார்கள் அதுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தால் பாரிய குளங்கள் அமைத்துள்ளார்கள் மற்றும் பொய்கைகள் மற்றும் கால்வாய்கள் நீர் குளங்களிலிருந்து நீரை வெளியிலே வெளியேற்றுவ வெளியேற்றி கொண்டு செல்வதற்காக கால்வாய் தொகுதிகள் போன்றவற்றையும் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் நீ அடுத்து நாங்கள் நீர் முகாமைத்துவம் என்ற இந்த வினா அதிகம் வருகின்றது நீர் முகாமைத்துவம் என்றால் என்ன நீரை சேமித்து அதன் மூலம் உச்ச பயன்பாட்டை பெறுவது வரையிலான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் நீர் முகாமைத்துவம் என்று அழைப்போம் அதாவது நீரை சேமித்து அதன் மூலம் உச்ச பயன்பாட்டை பெறுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் நீர் முகாமைத்துவம் என அழைக்கப்படும் இந்த நீர் முகாமைத்துவத்தில் நாங்கள் முதல் முதலாவதாக பார்க்க போவது குளங்கள் அதில் ஆரம்ப காலங்களில் தொழில்நுட்பம் வள குறைவான வளர்ச்சி அடைந்த காலப்பகுதிகளில் சிறிய குளங்களையே முதல் ஆரம்ப காலத்தில் அமைத்தார்கள் அதனை தொடர்ந்து பெரிய வாவிகளை அமைக்கவும் பழகி கொண்டார்கள் இந்த பாரிய வாவிகளை அமைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பல்வேறு சவால்கள் ஏற்பட்டது உதாரணமாக வரலாற்றுக்கு சிறந்த நிர்மாணமாக விளங்குவது பாரிய குளங்கள் இந்த பெரிய குளங்கள் அதாவது மகா வாவிகளை அமைத்த அமைக்கும் தன் நோக்கமும் அந்த குளங்களில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் அதாவது குளங்களை அமைக்கும் பொழுது பாரிய குளங்களில் நீரை சேகரித்து வைக்கும் பொழுது அந்த நீரினால் அயலில் உள்ள கிராமங்களுக்கோ அல்லது குளத்துக்கோ அழிவுகள் ஏற்படக்கூடும் இப்போ அந்த அழிவுகளை ஏற்படுத்தாத வகையிலே அந்த பெரிய வாவிகளை அவர்கள் அமைத்துள்ளார்கள் மகா வாவிகளை அமைத்ததன் நோக்கம் என்று நாங்கள் முதலாவது பார்க்க பார்த்தோமானால் நீரை சேகரித்தல் அதாவது வறட்சியான காலத்தில் நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக கிடைக்கின்ற காலப்பொழுதில் அந்த நீரை சேகரி பாரிய அளவில் சேகரிக்கிறதுக்கு இந்த மகா வாவிகள் தேவைப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்தது வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கை குறைப்பதற்காகவும் இந்த மகா வாவிகளை அமைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்து விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்த பாவிகளை அமைத்தார்கள் அடுத்தது தமது வாழ்க்கைக்கு தேவையான அன்றாட தினசரி வாழ்க்கைக்கு தேவையான குடிக்கிறதுக்கு வீட்டின் தேவைகளுக்கு இவ்வாறான பல தேவைகளுக்காகவும் நீரை சேகரித்து உள்ளார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோமானால் இலங்கை அனுராதபுர காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட பாரிய குளங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தோமானால் கவுடுலு பாவி மின்னேரியா குருளுபாவி கலாபாவி பதவியா குளம் இவைகள் எல்லாம் பாரிய 
நீட்பரப்பு பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது இப்ப கவுடுல பாவிய பார்த்தோமானால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஹெக்டேய பரப்பளவில் அது அமைந்துள்ளது அப்ப இது என்ன அதே மாதிரி மின்னேரிய மகாசேனால் அமைக்கப்பட்ட மின்னேரிய குளம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது ஹெக்டேயர் பரப்பளவில் பறந்து காணப்படுகிறது குருளு பாவி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பறந்து காணப்படுகிறது கலாபாவி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஹெக்டேரிலும் பதவியாகுளம் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஹெக்டேர் ப நீர்பரப்பிலையும் காணப்படும் அப்போ இந்த இவ்வாறான குளங்களில் இவ்வளவு பெரிய பாரிய நீர் நீரை கொண்டு உள்ள அந்த குளங்கள் பல சவால்களை எதிர்நோக்கும் அதற்காக இப்போ நாங்கள் இப்போ முதலாவது பார்க்க போகிறோம் இந்த குளங்களை குளங் குப்புகள் அதாவது குளங்களை அமைக்கும் பொழுது அவை அவற்றை நீரை வெளியேற்றுவதற்காகவும் அதனை சேகரிக்கப்பதற்காகவும் பல உறுப்புகள் காணப்படும் அந்த வகையிலே குளக்கட்டு அதாவது உறுப்பாக நாங்கள் இந்த குளக்கட்டு என்பதை பார்க்கின்றோம் குளக்கட்டு என்பது பாரிய நீர்ப்பரப்பை தாங்கி நிற்கும் வகையில் இந்த குள குளம் அமைக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்கள் முதலே பார்த்தாங்க அவடுள்ள மின்னேரியா பதவியா போன்ற குளங்கள் பாரிய அளவு பிரதேசத்தில் பறந்து காணப்படுவதால் இதனை சிறப்பான முறையில் அமைக்க வேண்டும் அல்லது என்ன அதனால் அழிவுகள் ஏற்படுறதுக்கு குளக்கட்டுக்கு குளத்துக்கும் அழிவு ஏற்படும் சூழலுக்கும் அழிவுகளை ஏற்படுத்தும் நாங்கள் பார்த்தோமானால் குளங்கள் குளக்கட்டை அமைக்கும் பொழுது பாரிய கற்பாறைகளை அத்திவாரமாக கொண்டு இதனை அமைத்துள்ளார்கள் நீங்கள் இதில் பார்த்து பார்த்தீர்களானால் இந்த குளத்தை நீங்கள் அவதரி இயற்கையாக இது அமைக்கப்பட்ட ஒரு கற்பாறையிலே இந்த குளம் அமைக்க அமைந்துள்ள பிரதேசங்களில் குளங்களை அமைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு குளக்கட்டினுடைய ஒரு பகுதியை இயற்கை அம்சமே அதை நிறைவு செய்யும் அதாவது இரண்டு எச்சம் சூடுகளை இணைத்து குளக்கட்டை அமைத்து குளங்களை அமைத்துள்ளார்கள் அப்ப ஜோதபாவி குளக்கட்டின் நீளத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஏழு மைல் நீளமும் நாற்பத்தி நாலு கொண்ட ஒரு பாரிய குளமாக இந்த ஜோதபாவி காணப்படுகின்றது குளக்கட்டுகளை அமைக்கும் போது பாரிய தொழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்பட்டு சிகிரியா குளக்கட்டை ஆய்வுக்குட்படுத்திய போது குளக்கட்டு பல மண்படைகளால் அதாவது அந்த குளக்கட்டுக்கு பயன்படுத்தியப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட மண் கலவைகள் கற்கள் வேறு வேறு கற்களை பயன்படுத்தி இவர்கள் கட்டை அமைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்து நாங்கள் குல குளத்தினுடைய உறுப்பாங்கிய பற்றி நாங்கள் இப்போது பார்க்க உள்ளோம் அலைவாங்கி அதாவது பாரிய குளங்களில் ஏற்படுகின்ற அந்த நீ இருக்கின்ற நீரானது அலைகளை உருவாக்கி குளத்தினுடைய கட்டுவை என்ன செய்யும் என்றால் அரிப்புக்கு இந்த வேளையில் இந்த கரைகளை அரிக்காமல் இருப்பதற்காக இந்த அல்லதாங்கிகள் அமைக்கப்படுகின்றன அதாவது குளத்து நீர் அணை அணைக்கட்டை அரிக்காமல் இருப்பதற்கு அல்லதாங்கி அமைக்கப்படுகிறது மற்ற குளக்கட்டின் உட்புற உட்புறத்திலே இவ்வாறு இந்த அலதாங்கியை அமைக்கிறார்கள் என்றால் கற்களை உள்ளுக்குள் பதிப்பதன் மூலம் இந்த அலைதாங்கி அமைக்கப்படுகிறது எல்லா குளங்கள்லயும் கலிங்கல் தொட்டி இருக்க சிறிய குளங்களில் இந்த கலிங்கல் தொட்டி இருக்க மாட்டாது பாரிய குளங்களில் தான் இந்த கலிங்கல் தொட்டி அமைப்பார்கள் முதல் நாங்கள் கலிங்கல் தொட்டிக்கு முதல் மடக்கவ என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் நீரை குளங்களில் இருந்து கால்வாயின் ஊடாக நீரானது வெளியேற்றப்படும் பொழுது அந்த குளக்கட்டினுடைய பகுதி அரிப்புக்கு உள்ளாக உள்ளாகாமல் அந்த நீரை அரிப்புக்குள்ளாமல் வெளி வெளியேற்றுவதற்காக இந்த மடக்கத பயன்படுத்தப்படும் பாரிய குளங்களிலிருந்து கால்வாய்க்கு நீரை திறந்து விடுவதற்காக முன்னோரால் அமைக்கப்பட்டது மடக்கதவு ஆகும் பண்டைய காலத்தில் பொறியியல் பாரிய ஹரங்களால் மடக்கதவை அமைத்ததற்கான காரணங்களை இதில் நாங்கள் பார்க்கவும் இந்த இதில் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்தீர்களானால் எவ்வாறு இந்த மடை இதான் மடை மடைக்கதவு எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த எவ்வாறான கற்களை இதுக்கு பயன்படுத்தியுள்ளார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது பாரிய கருங்கல்லால் மடக்கதவை அமைத்துள்ளார்கள் குளத்தில் அதிகம் இருக்கும் போது 
அமுக்கம் அதிகரிக்கும் அதாவது பாரிய குலங்கள் நூ அதாவது சாதாரணமாக ஒரு சிறிய நீதி நீரை நாங்கள் சேகரித்து வைப்பதே கடினமாக இருக்கும் பொழுது பாரிய குளங்களில் அதிக அளவு நீரை சேகரிக்கும் பொழுது அங்கு அமுக்கம் ஒன்று ஏற்படும் அந்த அமுக்கத்தை அதிகரி அந்த அமுக்கம் ஏற்படும் பொழுது இந்த கவனமாகத்தான் நீரை வேண்டும் அல்லது குளக்கட்டை அது உடைத்து சென்று விடும் அதனால் பாரிய அளவு குளத்துக்கு குளத்திற்கும் ஏனைய மக்கள் அதாவது சூழ உள்ள மக்களுக்கு சாத்தியம் இருக்கின்றது அப்ப இந்த மடக்கதவை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி தான் இந்த குளங்களில் இருந்து நீரை வெளியேற்ற வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் மடக்கதவிற்கு கல்வெட்டுகளில் ரஜமுகால் இது அதிகம் பல்தேர்வு வினாவிற்கு வருகின்ற ஒரு வினா ரஜமுகால் அதாவது மடக்கதவை கல்வெட்டுகளில் ரஜமுகால் என குறிப்பிடப்படுகிறது நாலாம் மைந்த மன்னன் வெசகிரிய கல்வெட்டில் மொகால் நகா என்று இரு மதங்களை பயன்படுத்தியுள்ள இதுல இது அர்த்தம் என்ன என்ப அர்த்தம் மடக்கதவின் மூலம் வெளியிடப்பட வெளியிடப்படும் நீரை கட்டுப்படுத்துவதற்கு கலிங்கல் தொட்டியினுள் கோல் ஒன்று அமைக்கப்படும் அந்த கலிங்கல் தொட்டி அதை நாங்கள் இங்கே வருவோம் கலிங்கல் தொட்டி என்றால் என்னென்று பார்க்க வேண்டும் கலிங்கல் தொட்டி என்பது குளத்தின் உள்புறத்தில் நீரை வெளியேற்றும் பொழுது நேராக மடக்கதவினூடாக வெளியேறாமல் இந்த கலிங்கல் தொட்டி என்ற ஒரு பகுதி அதாவது ஒரு சதுர வடிவமான ஒரு தொட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதற்குள் ஒரு குழாய் மூலம் நீர் வரும் அந்த குழாயில் மூலம் அந்த கலிங்கல் தொட்டிக்கு வந்த நீர் மூலம்தான் மடக்கதவுக்கு நீர் செல்லும் அப்போது அந்த அமுக்கம் குறைக்கப்படும் அதாவது நிறைய நீர் இருக்கும் போது நாங்கள் அதை வெளிக்கு வெளியேற்றும் பொழுது அது அமுக்கத்துடன் வெளியேறும் அந்த கலிங்கல் தொட்டியில் இருந்து நீர் வெளியேறும் போது அது ஒரு சிறிய அமைப்பாக இருக்கிறபடியால் அளவு அதாவது அதனை லிமிட் பண்ணி அதாவது கட்டுப்படுத்தி அந்த நீரை வெளியேற்றுகின்ற தன்மை இந்த கலிங்கல் தொட்டிக்கு காணப்படும் அப்ப இந்த கலிங்கல் தொட்டியிலேந்து நீர் அங்க ஒரு கோல் ஒன்று காணப்படும் அந்த கோலை அசைப்பதன் மூலம்தான் அந்த நீரானது வெளியேறும் மடக்கதற்கு குறுக்காக தண்ணீரை திறந்து விடுவதற்கு கட்டூன் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனை அசைப்பதன் மூலம் நீரை கால்வாய்க்கு திறந்து விட முடியும் அடுத்து கத்தூன் கல்வெட்டுகளில் அடுத்த அடுத்த விடம் தண்ணீர் விளக்கு தண்ணீர் விளக்கு என்பது இந்த கற்றூனை தான் தண்ணீர் விளக்கு என குளத்து நீரின் அமுக்கத்தில் குளத்து நீரின் அமுக்கத்தில் இருந்து குளக்கட்டை பாதுகாப்பதற்கு கலிங்கல் தொட்டி அம கலிங்கல் தொட்டி அமைக்கப்பட்டதன் நோக்கம் என்று நாம் பார்த்தோமானால் அதனுடைய நோக்கம் அதாவது கலிங்கல் தொட்டி அமைத்ததன் நோக்கம் குளத்து நீரின் அமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுடைய பயனும் கேட்கும் பொழுது அதாவது இதுல வந்து நாங்கள் கலிங்கல் தொட்டியே மடக்கதையும் பார்க்கணும் அப்ப கலிங்கல் தொட்டியினுடைய பிரதான நோக்கம் பிரதான நோக்கம் அமுக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அடுத்தது பண்டைய காலத்தில் மடக்கதவு கலிங்கல் தொட்டியை ஆதாரண ஆதாரமாக கொண்டே அமைக்கப்பட்டது மடக்கதவு அதாவது மடக்கதவு என்பது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஈரக்கலிங்கல் மற்றது உயர் கலிங்கல் ஈரக்கலிங்கல் என்பது ஒரு குளக்கட்டினுடைய கீழ் பகுதியில் காணப்படுவது ஈரக்கலிங்கல் உயர் கலிங்கல் என்பது ஒரு குளக்கட்டின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் மடக்கதவை தான் நாங்கள் உயர் கலிங்கல் என சொல்லுகின்றோம் இந்த ஈரக்கலி உயர் கலி கலிங்களுடைய பயன் என்னென்று கேட்டால் சாதாரணமாக நீர் வெளியேற்றுவதற்கு இந்த உயர் ஈரக்கலிங்களுடைய பயன்பாடு என்ன என்ன என்று கேட்டால் இப்ப நிலத்தினுடைய அடிமட்டத்தில் உள்ள சேர்வுகளை வெளியேற்றுவதற்கு இந்த ஈரக்கலிங்கள் பயன்படும் மடக்கதவை இரண்டாக வகுத்தோம் ஈரக்கலிங்கள் உயர்கலிங்கள் ஈரக்கலிங்கள் உயர்கலிங்கள் என்பவற்றினுடைய பயன்பாடு பார்த்தோம் உயர்கலிங்கள் நீரை வெளியேற்றுவதற்கு மிக உயரத்தில் அதாவது குளக்கட்டின் உயரத்தில் காணப்படும் ஈரக்கலிங்கள் குளக்கட்டின் கீழ் பகுதியில் காணப்படும் சேர்வுகளை அதிக வெளியேற்றுவதற்காக இந்த ஈரக்கலிங்கள் பயன்படும் நாங்கள் இந்த ஒரு மடக்கதவனுடைய உருவை இந்த முதல் பார்த்து முதலும் பார்த்தோம் இந்த மடக்கதவு இவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருப்பது என்ற என்பதை இந்த உருவில் நாம் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நாம் நீரை வெளியேற்றுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் கால்வாயை பற்றி இனி பார்ப்போம் கால்வாய் கால்வாய் அமைப்பதற்கு பொறுப்பான அதிகாரியை கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கல்வெட்டு ஒன்றில் அடிக என குறிப்பிடப்படுகிறது அதாவது கால்வாய்களுக்கு கால்வாயை அமைப்பதற்கு பொறுப்பான அதிகாரியை 
அடிக என அழைத்துள்ளார் அடுத்து புராதன காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட கால்வாயில் பெரிய கால்வாயான இலகர கால்வாய் இது இந்த கால்வாய் மிகவும் நீள அதாவது மகாவதி கங்கையின் கிளை நதியான அம்பன் கங்கையின் குறுக்காக மேலே அதாவது மின்னேரியா கிரித்தலை கவுடூலு கந்தலாய் போன்ற குளங்களுக்கு நீரை கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு கால்வாயாக இந்த இலகர கால்வாய் காணப்படுகிறது அடுத்து மகாவலி கங்கையின் குறுக்கே மினிப்பே என்ற இடத்தில் அணைய கட்டி அந்த அந்த அணைய கட்டி ஒன்று இருக்கிறார்கள் அந்த அணை அணைக்கு பேர் மினிப்பை கால்வாய் இதன் ஊடாக புல நறுவை வரை நீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது அடுத்து நீரின் தரத்தையும் குளிர்ச்சியையும் பேணும் நடவடிக்கையையும் புராதன கால மக்கள் அதாவது தமது நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கிறோம் பார்ப்போமானால் சிகிரியா நீர் பூங்கா சிகிரியா நீர் பூங்கா சிகிரியாவின் மேற்கு நந்தவனத்திலே அமைந்துள்ள ஒரு சிறந்த நிர்மாணமாக இந்த சிகிரியா நீர் பூங்கா விளங்குகின்றது அதாவது நீர் பூங்காவில் நீர் பூங்கா வின் ஊடாக சிறியா குன்று வரை வரையிலான பாதையின் இருமருங்கிலும் இதை நீங்கள் இந்த உருவில் பார்த்து கொள்ளலாம் இருமருங்கிலும் நான்கு நீர் பூக்கள் காணப்படுகின்றது எவ்வா இதில் காணப்படுற நாங்கள் இதில் இதில் காணப்படுகிற தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் இதில் அவதானிக்க வேண்டும் இங்கே என்ன இதில் தொழில்நுட்பம் காணப்படுகின்றது என்றால் இந்த அறுநூறு அடி உயரத்திலிருந்து இங்கே கீழே நீர் ஓடி வரும் அதாவது மலையின் மலையிலிருந்து அறுநூறு அடி உயரத்திலிருந்து கீழே நீர் ஓடி வரும்போது அதனை ஒரு திடீரென கு ஒரு இடத்தில் குறுக்காக மறித்து அதில் ஒரு வட்ட வடிவமான கருங்கல்லை பொருத்தி அதன் ஊடாக நீரை மேல் உயர்த்துகிறார்கள் அந்த மேலே உயர்த்தும் பொழுது அந்த நீரானது மேலே சென்று விசிறி போன்ற ஒரு உரு வடிவத்திலே அது கீழே இப்போ நாங்கள் இப்போ சாதாரணமாக இப்போ மின் மின்னை பயன்படுத்தி இன்று பெரிய கட்டடங்களுக்கு முன்னா முன்னாலும் இந்த செயற்பாட்டை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதை ஒத்ததான ஒரு செயற்பாட்டை நாங்கள் இந்த சிகிரியா நீர் பூங்காவிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது உயரமான பகுதியில் இருந்து ஓடி வரும் நீரை தடுத்து திடீரென அதில் ஒரு அமுக்கத்தை ஏற்படுத்தி அதில் ஒரு கருங்கல் அதாவது வட்ட வடிவமான கருங்கல் துளைய ஒரு துளைய உடைய ஒரு கருங்கலை பொருத்தி அந்த நீரை மேலே உயர்த்தி விசுர பண்ணுகிறார்கள் அதுதான் அதில் காணப்படுகின்ற தொழில்நுட்பமாக அமைகின்றது அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோமானால் இவ்வளவு நேரமாக நாங்கள் நீர் முகாமைத்துவம் பற்றி இந்த காணொலியில் கண்டோம் இனி வருகின்ற காணொலியில் அடுத்த தொழில்நுட்பங்களில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி